आज आजच्या या पाचव्या लाईव्ह सेशनला सुरुवात करतो आहे काही आपले मित्र अजून यायचे आहेत तर त्यांच्यासाठी काही सेकंद आपण वाट बघूया तोपर्यंत जे लोक नवीन असतील त्यांच्यासाठी एक सूचना आहे आपल्याला इथे एक ॲड्रेस दिसतो आहे वेबसाईटचा ॲड्रेस दिसतो आहे आपलं चॅनल जर तुम्हाला यूट्यूबवर सर्च करायचं असेल तर डब्ल्यू 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 डॉट यूट्यूब डॉट कॉम स्लॅश सी स्लॅश शेअर मार्केट मराठी असं टाईप केल्यानंतर तुम्हाला आपलं चॅनल ॲक्सेसिबल असणार आहे तर सगळ्यांनी हा ॲड्रेस लक्षात ठेवायचा आहे ज्यांनी चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांच्यासाठी हा ॲड्रेस फार महत्त्वाचा आहे ज्यांनी सबस्क्राईब केलं असेल त्यांना सर्व गोष्टींची नोटिफिकेशन वेळच्या वेळी येतीलच हळूहळू आपले अनेक पार्टिसिपंट्स ऑनलाईन येत आहेत अजून काही सेकंद आपण वाट बघूया आणि आजच्या लाईव्ह सेशनला सुरुवात करूया ओके त्यानंतर मी काय करतो मी थोडस आत्तापर्यंत आपण हे चॅनल चालू केल्यापासून काय काय झालं त्याचा थोडक्यात रिव्ह्यू घेतो तोपर्यंत बाकीचे सगळे जे पार्टिसिपंट्स आहेत ते लॉग इन करतील आणि आपल्या आजच्या टॉपिकला आपण सुरुवात करायच्या आधी जी लोक नवीन आहेत त्यांच्यासाठी मी आजपर्यंत आपण काय काय केलंय या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपण हा शेअर मार्केट मराठी हा यूट्यूब चॅनल चालू केला तर तोपर्यंत काय काय केलं आत्तापर्यंत ह्याच्यावर थोडक्यात एक आपण रिव्ह्यू घेऊया तर आपला हा चॅनल चार एप्रिलला चालू झालेला आहे शेअर मार्केट मराठी हा चॅनल आपण चार एप्रिलला सुरुवात केली सुरुवात करत असतानाच आपण एका फ्री बॅचनं सुरुवात केली ज्या पहिल्या बॅचमध्ये आपल्याला साधारण दीडशेपेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत त्या बॅचनं आपण चार एप्रिलला या चॅनलला सुरुवात केली आहे त्या फ्री कोर्समध्ये आपण आत्तापर्यंत आठ व्हिडिओज मी पब्लिश केलेले आहेत ज्याच्यामध्ये आपण शेअर मार्केटचं सर्व बेसिक्स कवर केलेलं आहे असे आपण साधारणपणे आठ व्हिडिओज आत्तापर्यंत अपलोड केलेले आहेत इथून पुढेही त्याच्यामध्ये आणि व्हिडिओज अपलोड होणार आहेत तर आत्तापर्यंत झालेल्यामध्ये आपण आठ व्हिडिओ केलेले आहेत त्यानंतर आपण बारा एप्रिलला एक पहिलं लाईव्ह सेशन केलं होतं सगळ्यांसाठी आपल्यासाठी हा नवीन अनुभव होता पहिलं लाईव्ह सेशन केलं होतं मी त्या कोर्सच्या समरीसाठी म्हणजे जे काय मी व्हिडिओज अपलोड केलेत आत्तापर्यंत त्याच्यामध्ये आपण काय काय शिकलो हे मी त्या लाईव्ह सेशनमध्ये थोडक्यात रिवाईव्ह केलं होतं तर ते आपण रिवाईज केलं होतं तर ते आपलं पहिलं लाईव्ह सेशन होतं त्यानंतरचं जे आपण पुढे हे केलं ते एक सेकंड बॅच चालू केली आपण ज्याच्यामध्ये मला अतिशय चांगला रिस्पॉन्स मिळाला आपण फेसबुकवर फक्त पोस्ट केली होती आणि जे आपले एक्झिस्टिंग स्टुडंट होते त्यांना रिक्वेस्ट केली होती की ज्यांना कुणाला शेअर मार्केट शिकायचं असेल त्यांनी आपापल्या फ्रेंड्स फॅमिलीज जेवढे जेवढे लोक ओळखतात त्या सगळ्याकडे हा मेसेज टाका त्यातनं पाचशेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी आपल्या सेकंड बॅचला रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे आणि त्यांचाही त्यांनाही या सगळ्या व्हिडिओजचा आत्तापर्यंत फायदा झालेला आहे त्यानंतर आपण एकोणीस एप्रिलला पुढचं लाईव्ह सेशन केलं आपण दर रविवारी सकाळी दहा वाजता लाईव्ह सेशन करतो याच्यामध्ये आपण मार्केट अनालिसिस मार्केटमध्ये जर आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल तर कशा पद्धतीनं काय काय गोष्टींची आवश्यकता असते मार्केटमध्ये आपण कसं कसं अनालिसिस करणार तर त्याच्यामध्ये फंडामेंटल अनालिसिसची थोडक्यात ओळख टेक्निकल अनालिसिसची जरा जास्त डिटेलमध्ये ओळख अशा पद्धतीनं मार्केट अनालिसिस या विषयावर आपण दुसरं लाईव्ह सेशन एकोणीस एप्रिलला केलेलं आहे त्यानंतर आपण तिसरं लाईव्ह सेशन केलं ते सव्वीस एप्रिलला केलं सव्वीस एप्रिलला आपण पेपर ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग कसं करायचं म्हणजे नेट प्रॅक्टिस शेअर मार्केटची कशी करायची याच्यावर आपण लाईव्ह सेशन केलेलं होतं तर सव्वीस एप्रिलला ते पेपर ट्रेडिंगचं लाईव्ह सेशन झालं त्यानंतर तीन मेला आपण चौथं म्हणजे जेव्हा एक महिना आपल्याला पूर्ण झाला त्यावेळेला आपण चौथं लाईव्ह सेशन केलं लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट पार्ट वन मला आत्तापर्यंत सर्वाधिक फीडबॅक किंवा सर्वाधिक जास्त मेसेजेस फोन कॉल्स या एकाच सेशनवर आलेले आहेत लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट सगळ्यांना ते सेशन अतिशय आवडलं होतं त्याच्यामध्ये मी लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट करण्याची एक मेथड सांगितली होती 
ई टी एफच्या माध्यमातून आपण कशा पद्धतीनं लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो हे आपण त्यावेळेला बघितलं होतं ही सर्व लाईव्ह सेशनचे व्हिडिओज आपल्या यूट्यूब चॅनलवर अवेलेबल आहेत ज्या कुणाला आत्तापर्यंत झालेले लाईव्ह सेशन अटेंड करता आले नसतील तर आपल्या यूट्यूब चॅनलला व्हिजिट करून ते हे सर्व व्हिडिओज पुन्हा एकदा बघू शकतात तर आपण फोर्थ लाईव्ह सेशन तीन मेला केलं होतं त्यानंतर एक महत्त्वाची गोष्ट केली आपण पाच तारखेपासून आपल्या पहिली पेड बॅच म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण फी घेऊन कोर्स चालू केला आहे तर त्याची पहिली बॅच ऑनलाईन बॅच पहिली आपण पाच मेला चालू केली अतिशय चांगला रिस्पॉन्स आहे पहिली बॅच आपली पूर्णपणे फुल झालेली आहे तर ती बॅच आपण चालू केली आहे त्यांचे लर्निंग सुद्धा स्टार्ट झालेलं आहे ऑलरेडी तर ती पाच तारखेला चालू केली आणि आज दहा मे रोजी आपण पाचवं लाईव्ह सेशन करतो आहे जे आहे हेजिंग या विषयावर आपण जेव्हा आत्तापर्यंत ह्या महिन्याभरात वेगवेगळ्या गोष्टी बघितल्या यु आपण व्हॉट्सअप ग्रुपच्या साह्यानं एकमेकांशी संपर्कात होतो तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की अनेक लोकांना हेजिंग ही काय कन्सेप्ट आहे हेच माहीत नसतं म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये अनेक वर्ष काम करणारे असू देत किंवा अगदी आपल्या या चॅनलच्या निमित्तानं ज्यांना शेअर मार्केटची ओळख झाली आहे असे लोकं असू देत हेजिंग हा काय विषय असतो हेच बऱ्याच लोकांना त्याचा कन्सेप्टच माहीत नसते मला काही काही म्हणजे मी काही कुणाला हे करत नाही मला असे काही मेसेज आले की हे काही ॲप आहे का हेजिंग तर हेजिंग ही एक कन्सेप्ट आहे आणि जी मार्केटमध्ये आपल्याला लॉस कमी करण्यासाठी किंवा लॉसपासून वाचवण्यासाठी आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो आता ते नक्की काय आहे ते आपण आजच्या या सेशनमध्ये बघणार आहोत माझ्या मते बऱ्यापैकी मेंबर्स आता जॉईन झालेले आहेत त्यामुळे आपल्याला परत एकदा सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो मी थोडक्यात हा रिव्ह्यू घेतला होता कारण बाकी सगळे लॉग इन होईपर्यंत आपल्याला काही वेळ त्याच्यामध्ये मिळतो तर त्याच्यामध्ये मी थोड्या थोडक्यात हा रिवाईज केला आपण काय काय केलं आहे आत्तापर्यंत तर सगळ्यांचं मी परत एकदा स्वागत करतो आहे आणि आजच्या टॉपिकला सुरुवात करतो आहे तो टॉपिकला सुरुवात करताना मी अशी आशा करतो आहे की तुम्ही तुमच्या घरी सेफ आहात हेल्दी आहात आणि हे सेशन तुम्ही घरून आता रविवारची सुट्टी वगैरे असं काही थीम राहिलेली नाही आहे पण रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशी तुम्ही हे सेशन अटेंड करताय अर्थात त्याचबरोबर मला असे सगळे लोक जे ज्यांना आपण कोविड वॉरियर्स म्हणतो म्हणजे डॉक्टर्स असू देत हॉस्पिटल स्टाफ असू दे आपले पोलीस दलातील जवान असू देत त्यानंतर आर्मी नेव्ही एअरफोर्समधले जवान असू देत सगळे इव्हन आता आपल्या इंडियन एअरलाईन्सनं सुद्धा फ्लाईट्स चालू केलेले आहेत बाहेरच्या देशातून त्यामुळे इंडियन एअरलाईन्सच्या एक्सप्रेस या आपल्या विमानसेवेचे जे कर्मचारी असतील ते असू देत आणि सर्व इमर्जन्सी सेवेमध्ये काम करत असणारे कर्मचारी आहेत त्यांना एक मानाचा मुजरा करूया आणि आजच्या या लाईव्ह सेशनला आपण सुरुवात करूया तर आज आपण काय बघणार आहोत तर आज आपण बघणार आहोत की मी मुद्दाम एक इंटरेस्टिंग नाव दिलंय कदाचित तुम्हाला वाचून कळलं असेल कदाचित काही लोकांना आश्चर्य वाटलं असेल हे इनो काय आहे नक्की ओके तर आपण तेच बघणार आहोत तर हेजिंग शेअर मार्केट इनो म्हणजे शेअर मार्केटमधलं इनो म्हणजे हेजिंग असतं आता हे इनो काय आहे सगळ्यांना आपल्याला परिचित असणारी कन्सेप्ट आहे पुढे गेल्यावर आपण ती बघणार आहोत तर त्याच्यामध्ये आपण हेजिंगचं इंट्रोडक्शन करून घेणार आहोत हेजिंग हे काय असतं नक्की त्याच्यानंतर आपण त्याचे काही ॲडव्हान्टेजेस काय काय आहेत ते आपण समजून घेणार आहोत अर्थात कुठल्याही गोष्टीला फक्त ॲडव्हान्टेजेस असत नाहीत त्याला काही मर्यादा पण असतात तर त्या मर्यादा काय आहेत ते सुद्धा आपण समजून घेणार आहोत त्याच्यानंतर हे हेजिंग करायचं कसं असतं त्याच्या काय मेथड्स आहेत तर त्या मी तुम्हाला थोडक्यात या एका लाईव्ह सेशनमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि त्यानंतर आपण बघणार आहोत की काही सिम्पल स्ट्रॅटजी कशा पद्धतीने हेजिंग करता येऊ शकतं ह्याच्या अगदी सिम्पल पद्धती सिम्पल सेटअप म्हणूया आपण मी तुम्हाला सांगणार आहे त्याच्यामध्ये मी तीन सेटअप सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे आपल्याला जसा वेळ मिळेल त्याच्या हिशोबानं एक लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंटसाठी मी एक सांगणार आहे दुसरी पण लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंटसाठी सांगणार आहे पण थोडीशी वेगळ्या पद्धतीनं आणि तिसरी सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे की आपण इंट्राडेसाठी कसं हेजिंग करू शकतो तर माझ्या मते मी जवळजवळ सर्व कॅटेगरीज याच्यामध्ये कव्हर करतो एक इन्व्हेस्टर आणि एक ट्रेडर सग सगळ्याच कॅटेगरीज कव्हर करणं आपल्याला वेळेअभावी काही शक्य होणार नाही आहे तर हे हा आजचा आपला अजेंडा असणार आहे आज आपण काय बघणार आहोत याचा 
ओके तो मित्रों चालू करू आता तुम्हारा आश्चर्य वाटेल कि शेयर मार्केट इनो आता इनो हे नाव सग ऐकले है सगेज अपन बयापैकी जे आता हलूह तीसीत पस्तीस इक पस्तीस इतनो चाईस इक चाईस इतना पंकेच अस जे जो प्रवास चालू है यह सगना है नाव नक्की महती है जनरली होते क्या कि आप आता तो लॉकडाउन चालू है क्या सगेज आप मजे जे कहीं फ्रेंड्स है फैमिली मेम्बर्स है तो रोज कहीं ना कहीं कुणी ना कुणी घर कहीं तरी स्पाइसी हेवी अस फूड बनवत है आणि त्याच्यानंतर एक कॉमन प्रॉब्लेम असतो तो म्हणजे ते सगळं खाल्ल्यानंतर आपल्याला ॲसिडिटी होते बरोबर ना तर ती ॲसिडिटी झाल्यानंतरचा आपला उपाय काय असतो ती ॲसिडिटी कमी करण्यासाठी आपण ॲसिडिटी होते म्हणून स्पायसी फूड खायचं टाळत नाही कारण ते आपल्याला आवडत असतं मग त्याला एक उपाय असतो की आपण एक इनोचं पाकिट फोडतो ग्लासभर पाण्यामध्ये ते टाकतो आणि ते पिऊन टाकतो ओके बऱ्याच लोकांना म्हणजे मॅक्झिमम लोकांना त्या त्याचा फायदा होतो ॲसिडिटी नॉर्मलाईज होते आणि त्यांना जो होणारे त्रास आहेत ते सगळे त्रास कमी होतात मित्रांनो शेअर मार्केटमध्ये पण असंच आहे शेअर मार्केटमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आपण रिस्की ट्रेड घेतो जसं आपण स्पायसी फूड खातो आपल्याला माहीत असतं की पुढे ॲसिडिटी होण्याचा धोका आहे तरीसुद्धा आपण ते खातो कारण ते आपल्याला आवडत असतं तर शेअर मार्केटमध्ये सुद्धा आपण रिस्की ट्रेड घेतो कारण रिस्क शिवाय रिवॉर्ड नाही मित्रांनो तर रिस्क जोपर्यंत तुम्ही घेत नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्याचा रिवॉर्ड मिळणार नाही आहे तर त्याच्यामुळे तुम्ही रिस्की ट्रेड घेता पण त्यानंतर काय होतं ॲसिडिटी होणार नॅचरली आपल्याला भीती वाटायला लागणार पोटात गोळा यायला लागणार की अरे बापरे या ट्रेडमध्ये लॉस झाला तर मग मित्रांनो त्याच्यासाठी एक आपल्याला टूल असतं त्या टूलला किंवा एक कन्सेप्ट असते त्याला म्हणतात हेजिंग आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल मी हेजिंगला शेअर मार्केटचं इनो का म्हटलं आहे अर्थात मी वेगळी नावं देऊ शकलो असतो पण लॉकडाऊनमुळे बरेचसे माझे फ्रेंड्स आहेत फॅमिली मेंबर्स आहेत त्यांचे आजकाल व्हॉट्सअपवर मेसेज असतात आज आम्ही काय पक्वान्न केलं आहे बघा तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला स्पायसी फूड्स असतं आणि म्हणून मला ते डोक्यात आलं की आपण ते नाव देऊया अर्थात आणखीन पण काही एक्झाम्पल असतात म्हणजे अदरवाईज जर मी हा लाईव्ह सेशन करत असतो तर कदाचित मी इन्शुरन्स म्हटलं असतं शेअर मार्केटमधलं इन्शुरन्स असं नाव दिलं असतं कारण मित्रांनो लक्षात घ्या की आपण आपल्या आयुष्यामध्ये सुद्धा बऱ्याच हेजिंग करत असतो म्हणजे आपण लाईफ इन्शुरन्स विकत घेत असतो मेडिकल इन्शुरन्स घेत असतो आपल्या व्हेकलसाठी इन्शुरन्स घेत असतो ट्रॅव्हलसाठी इन्शुरन्स घेत असतो तर मित्रांनो सगळी जी इन्शुरन्सची जी कन्सेप्ट आहे ही हेजिंगवर आहे ह्याच्यात काय होतं की आपल्याला जर काही लाईफमध्ये रिस्क आली तर ती रिस्क कव्हर करण्यासाठी म्हणून आपण जे काही प्रोव्हिजन करतो त्याला आपण इन्शुरन्स म्हणतो शेअर मार्केटमध्ये आपल्या ट्रेडला जर काही रिस्क आली तर ती आपल्याला प्रिव्हेंट करण्यासाठी ती कमी करण्यासाठी आपण जे काही करतो त्याला हेजिंग असं म्हणतात माझ्या मते आता हेजिंग ही कन्सेप्ट सगळ्यांना व्यवस्थित समजली असेल ह्याच्यापेक्षा आणि जास्त सोपं काही एक्सप्लेनेशन असू शकत नाही आता पण प्रॉब्लेम काय आहे मित्रांनो की भारतामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर इन्शुरन्सचं प्रमाण हार्डली कुठेतरी पाच सात टक्के आहे म्हणजे दहा टक्क्याच्या खालीच आहे म्हणजे जेवढी काही लोक आहेत एकशे तीस करोड लोकसंख्या असणारा देश आहे आपला तर ह्याच्यामध्ये इन्शुरन्सचं पेनिट्रेशन किती आहे इन्शुरन्सचं पेनिट्रेशन आहे हार्डली पाच ते सात म्हणजे फक्त एवढीच लोकं इन्शुरन्स काढतात शेअर मार्केटमध्ये सुद्धा मित्रांनो तुम्ही जर बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की हेजिंग हा निग्लेक्टेड पार्ट असतो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपंट जे असतात म्हणजे मॅक्झिमम सहभागी होणारी जी लोकं असतात हे हेजिंगकडे दुर्लक्ष करतात आणि मग जेव्हा इमिजिएट आपल्या पुढे एखादी रिस्क उभी राहते आता आपण पुढे काही एक्झाम्पलही बघणार आहे प्रॅक्टिकलीही बघणार आहे तर त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की नक्की कशा पद्धतीनं हे आपण रिस्क कव्हर करू शकतो तर इथे आपण थोडंसं पुढे जाऊया आता ॲक्च्युली हेजिंग म्हणजे नक्की काय आहे जर तुम्हाला बाय डेफिनेशन बघायचं असेल तर तुम्ही बघू शकता की ही एक रिस्क मॅनेज करणारा एक सेटअप आहे हेजिंग हा काय आहे एक स्ट्रॅटजी आहे एक सेटअप आहे कशासाठी बनवलेला आहे तर रिस्क मॅनेज करण्यासाठी बनवलेला आहे आता हा कशा पद्धतीने इम्प्लॉय कशा पद्धतीनं वापरला जातो तर टू ऑपसेट लॉसेस इन इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे आपले जे इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपल्या गुंतवणुकीमध्ये होणारे जे लॉसेस आहेत त्यांना ऑपसेट करण्यासाठी त्यांना कमी करण्यासाठी म्हणून आपण हा ही कन्सेप्ट आपण राबवत असतो आता कसं करतो ते 
तर आपण एक अपोजिट पोझिशन घेतो एका रिलेटेड ॲसेटमध्ये आपण जसं इन्शुरन्स घेतो आता समजा काही दुर्दैवानं इन्शुरन्स घेणाऱ्या व्यक्तीला काही झालं तर इन्शुरन्स ॲटलिस्ट सगळं त्या व्यक्तीला रिप्लेस नाही करू शकत पण त्या व्यक्तीचं इन्कम तरी रिप्लेस करू शकतं मेडिकल इन्शुरन्स घेतला असेल तर आपल्याला मेडिकल इमर्जन्सीमध्ये आपल्याला त्रास तर होणार शरीराला होणारं नुकसान तर होणार पण ॲटलिस्ट आपल्याला जे फायनान्शियल लॉस झाला असता तो आपला वाचू शकतो तर तसंच इथे काय होतं इथे सुद्धा आपण एका रिलेटेड ॲसेटमध्ये अपोजिट पोझिशन घेऊन आपण हेजिंग करू शकतो तर थोडक्यात तुम्हाला हेजिंग ही इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आहे तो तुम्हाला समजला असेल अशी मी अपेक्षा करतो आपण पुढे जाऊया आता आपल्याला बघायचं काय आहे की ह्या हेजिंगला काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत का नक्कीच असणार त्याशिवाय ते काही इन्स्ट्रुमेंट नाही आहे किंवा ती संकल्पना नाही आहे पण कुठल्याही गोष्टीला फक्त फायदे असत नाहीत मित्रांनो त्याच्याबरोबर आपल्याला काही मर्यादा पण असतात तर ते नक्की काय आहे ते आपण समजून घेऊया तर सुरुवातीला आपण बघूया ह्याचे फायदे काय काय आहेत तर पहिला फायदा आहे की आपला जो लॉस असतो तो लिमिटेड होतो आता तुम्हाला एक माहिती असेल की तुम्ही जर समजा कार इन्शुरन्स घेतला असेल समजा तुम्हाला तुमच्या कारला दुर्दैवानं काही झालं तर तुम्हाला तुम्ही इन्शुरन्स क्लेम करू शकता आता समजा एक आपण असं कन्सिडर करूया की एक दहा हजार रुपयाचं तुमचं नुकसान झालं आहे आणि तुमचा झिरो डेटचा प्लॅन आहे फॉर एक्झाम्पल तर तुम्हाला काय होईल तुम्हाला साधारण एक नऊ हजार रुपयेपर्यंत वगैरे त्याचं इन्शुरन्स क्लेम तुमचं सेटल होईल म्हणजे काय होईल की मॅक्झिमम तुमचा लॉस दहा हजार रुपये जो लॉस होणार होता तो तुमचा लिमिट झाला तुम्हाला हजार रुपये त्याचं फायलिंग प्रोसेसिंग जे काय असतं तेवढाच तुम्हाला खर्च येईल बाकी तुमचा सगळा लॉस आहे तो तुमचं जी इन्शुरन्स कंपनी आहे ती भरून देईल तर तुमचा लॉस असतो हा हेजिंगमध्ये काय होतो लिमिटेड होतो आता लक्षात घ्या कुठलंच इन्स्ट्रुमेंट असं नसतं की जे तुमचं हंड्रेड पर्सेंट तुमचा लॉस थांबवेलच असं कुठलंच इन्स्ट्रुमेंट नसतं त्यामुळे लॉस लिमिटेड होतो तुमचं प्रॉफिट प्रोटेक्ट होतं म्हणजे तुम्हाला परत ती गाडी होती तशी करून मिळते म्हणजे तुमचं प्रॉफिट जे आहे ते प्रोटेक्ट होतं लॉस लिमिटेड होतो तर हा एक हे दोन ॲडव्हान्टेजेस आहेत तिसरा ॲडव्हान्टेज आहे की बऱ्याच वेळेला हेजिंग हे लॉंग टर्म इन्व्हेस्टर वापरतात तर मग लॉंग टर्म इन्व्हेस्टरना कंटिन्यू म्हणजे जर त्यांनी हेजिंग घेतलं असेल तर त्यांना सातत्यानं लक्ष ठेवून राहावं लागत नाही की अरे बापरे जर मार्केटमध्ये काही रिव्हर्स झालं तर काय करायचं ह्या हे टेन्शन तर राहतच नाही प्लस त्यांना सातत्यानं ॲनालिसिस पण करत बसावं लागत नाही काय करायचं त्यांनी जर हेजिंग आधीच घेऊन ठेवलं असेल तर ते बिनधास्त राहू शकतात त्यांचा ॲनालिसिसवरचा जो वेळ असतो तो त्यांचा वाचू शकतो हे झाले तीन फायदे आहेत की जे आपण हेजिंगमुळे घेऊ शकतो त्यानंतर आपण पुढे जाऊया आता ह्याला काय काय मर्यादा आहेत मित्रांनो तर ते आपण बघणार आहोत तर ह्याची पहिली मर्यादा अशी लक्षात येते आपल्याला की जसं इन्शुरन्स आपल्याला फ्री येत नाही म्हणजे कार घेतली की आपल्याला काही इन्शुरन्स फ्री येत नाही आपल्याला तो सेपरेट प्रीमियम देऊन विकत घ्यावा लागतो सेम आपल्याला इथे सुद्धा हेजिंग फ्री येत नाही त्याची एक कॉस्ट असते म्हणजे आपण जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट करतो तर त्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपल्याला एक वेगळी कॉस्ट द्यावी लागते लक्षात घ्या तर ते फ्री नाही आहे तर हा एक पहिलं लिमिटेशन आहे दुसरं त्याच्यामुळे काय होतं आपलं प्रॉफिट लिमिटेड होतं कारण आपण काही कॉस्ट देतो आहे म्हणजे ती कॉस्ट आपल्या प्रॉफिटमधनं वजा करावी लागणार आपल्याला म्हणजे अदरवाईज जे पूर्ण प्रॉफिट झालं असतं तर ते प्रॉफिट आपलं काय होतं लिमिटेड होतं पण आपल्याला सिक्युअर्ड मिळतं ते तर हा त्याचा फायदा असतो आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की शॉर्ट टर्म ट्रेडर्सना मात्र थोडंसं अवघड असतं म्हणजे जर तुम्ही लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट इन्व्हेस्टर असाल फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पाच वर्षासाठी दहा वर्षासाठी तीन वर्षासाठी एक वर्षासाठी असं जर तुम्ही इन्व्हेस्ट करत असाल तर तुम्हाला हेजिंग स्ट्रॅटर्जी वापरणं सोपं आहे तुलनेत पण जे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आहेत म्हणजे स्कॅल्परला तर हेजिंग करताच येत नाही जवळजवळ इम्पॉसिबल असतं त्याच्यानंतर जे इंट्राडे ट्रेडर असतात त्यांना बऱ्यापैकी बनवता म्हणजे त्याच्यासाठी हेजिंग सेटअप बनवता येऊ शकतो स्विंग ट्रेडरना पण बनवता येऊ शकतो पण जितकं टर्म लहान असेल तितकं ते बनवणं अवघड असतं तर हा त्याच्या मर्यादा आहेत आत्तापर्यंत माझ्यामध्ये तुम्हाला सगळं व्यवस्थित ऐकू येत आहे मी काय सांगतोय ओके येत असेल तर जरा मला कृपया मेसेज करून सांगा मला आत्तापर्यंत तरी एकही असा निगेटिव्ह काही मेसेज नाही आहे की तुम्हाला आवाज येत नाही आहे म्हणून तरीसुद्धा आपले एक काही टॉपिक झाल्यानंतर मी तुम्हाला मध्येच विचारतोय 
तो जरा प्लीज मला संगाल ओके तो आवाज ये तो मला फीडबैक मिलाला है तो ज्यादा आप चालू करू तो आता अपन बढ़ना है कि हेजिंग कशा कशा पद्धति अपन करू शको तो आप पैल बगर आहोत कि इन्वेस्टमेंट मधे हेजिंग कस कर ओके तर आप इन्वेस्टमेंट करो तो हेजिंग कस करना तो इन्वेस्टमेंट मे मित्रों लक्षा गया अपन शेयर्स बाय करो ओके तर मग अपन शेयर जो बाय के तो अपन हेज करू शको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सहायन ओके कस करना है तेज मैं प्रैक्टिकल एक्जाम्पल पूरे देना है आत्ता तुम्हारा कदाचित नहीं समझल तरी टेन्शन घे ना तुम्हारा जैसे एग्जाम्पल मी पुढ़ देना चाहिए ओके दूसर अत कि जर तुम्हें शेयर्स बाय के तो तुम्हें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सहाय्यान सुधा हेज करू शकता ओके अपन जर वे अपने पुरेसा मिला तो ही मैं एखाद एक्जाम्पल तुम्हारा संगेन तो ये अपन कशा पद्धति करू शको ये दोन प्रकार बगित तीसरा प्रकार है तुम्हारा अख्ख्या पोर्टफोलिओला तुम्हें आता एक शेयरला नहीं बगत है तो तुम्हारा अख्ख्या पोर्टफोलिओला हेज कराएं मे तुम डायवर्सिफाइड पोर्टफोलिओ है समझा लक्षा गया डायवर्सिफाइड पोर्टफोलिओ ये अर्थ क्या जे नवीन है संगत है जे जुने इन्वेस्टर अल्लान लक्ष दे डायवर्सिफाइड पोर्टफोलिओ ये अर्थ तुम्हें क्या के लिए कि तुम्हें वेगवेगे कंपनियां थोड़े थोड़े शेयर्स घेन देवले मजे समझा तुम्हें रिलायन्स के कई शेयर घुम्मी हिंदुस्थान युनिलिवर के कई शेयर घुम्मी समझा टी सी एस के कई शेयर घुम्मी समझा एच डी एफ सी बैंक के कई शेयर्स घुम्मी डायवर्सिफाई के लिए डायवर्सिफाई मे वेगवेग् क्षेत्र वेगवेग् कंपनिया टॉप मध्य कंपनिया तुम्हें कई शेयर्स घेन तुम्हारा पोर्टफोलिओ बन लक्षा आल मैं तुम एक पोर्टफोलिओ है और आता तुम्हारा तो पोर्टफोलिओला तुम्हारा प्रोटेक्ट कराए तो तुम्हें क्या करू शता इंडेक्स डेरिवेटिव्स अपने कें तीन इंडेक्स मे डेरिवेटिव सेगमेंटला तीन इंडेक्स है बयाच जन महत न ये सुधा कि तीन है मनु सगना महत कि निफ्टी है और बैंक निफ्टी है तीसर पे ज्या अर्थात ट्रेडिंग कमी होते लिक्विडिटी कमी आते पिफ्टी आई टी हा इंडेक्सुद्धा फ्यूचर आप्शन मधे ट्रेड होतो बयाच लोकान ही कन्सेप्ट महत न तो इंडेक्स डेरिवेटिव मे तीन इंडेक्स डेरिवेटिव है जर तुम्हार पोर्टफोलिओ मे मैक्म बैंकिंग शेयर अल्ल तो तुम्हें बैंकिंग इंडेक्स बैंक निफ्टीन तेला हेज करू शता तुम्हार पोर्टफोलिओ मे डायवर्सिफाइड अल्ल तो तुम्हें निफ्टीन करू शता तुम्हार पोर्टफोलिओ मे समा आई टी चे शेयर्स अल्ल मैक्म तो तुम्हें निफ्टी आई टीन सुधा करू शता तो अपन एक्जाम्पल बढ़ना आहोत कशा पद्धति कराएं क्या मित्रों पार्ट देते हे जो इन्वेस्टमेंट विषय आता मैक्म आप इन्वेस्टर आतो का तो नहीं बरेच लोक अत्या ट्रेडर आता मैं ट्रेडर ने क्या कराए नक्की तो ट्रेडर का शेयर्स बाय कर पोजिशन शक्य तो बनवत नहीं अर्थात नवीन आना ट्रेडरना मी नेहमी संगत कि तुम्हें डायरेक्ट डेरिवेटिव मार्केट मधे ना का पार्टिसिपेट करूँ तुम्हें क्या करा तुम्हें इक्विटी मधन तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करा पी सुधा जे जान थोड़ा सा एक्सपीरियन्स ये तो लोक कस कर तो डेरिवेटिव मार्केट मधे ट्रेडिंग करता एक तो लिवरेज अत कमी मार्जिन मधे तुम्हारा पोजिशन उभी करता ये तो बयाच लोक कल आतो कि डेरिवेटिव मार्केट मैं तुम्हें जो फ्यूचर पोजिशन घी अल तो तुम्हें ऑप्शन सहायन का करू शता हेज करू शता हा जा पेला टाइप दुसरा टाइप मैं तुम्हारा संगत है कि तुम्हें प्युअर ऑप्शन की एक स्ट्रैटी बनवू शकता मजे एक सेटअप असा बनवा कि ज्यादे ऑप्शन्स है अपन तो ही बगर है कि ऑप्शन से सहायन कसी तुम्हें हेजिंग की स्ट्रैटी बनवू शकता तो, तो एक पार्ट जाला आता हेचमें मैं कहीं एक्जाम्पल नाव दिल ऑप्शन के सहायन मित्रों आश्चर्य वाटे तुम्हारा ऑप्शन के सहायन तुम्हें एन नंबर ऑफ स्ट्रैटी मजे एन नंबर मजे असंख्य संख्यन तुम्हें क्या करू शकता सेटअप्स बनवू शकता ऑप्शन तवच ऑप्शन है तो मैं इतके ऑप्शन तुम्हारा दी कि तुम्हारा हवे तशा पद्धति तुम्हें मज़ा बेस्ट माला आवड़ा सगत जो सेक्शन है तो ऑप्शन है हेच कारण तो है कि हेचमे तुम्हें बयाच गोषी मैनेज करू शता मैन्युपुलेट करू शता तुम्हारा मैनेज करना करता शेवटा क्षण का ही ऐडजस्टमेंट कराए तो करू शता तो मैं इतने कहीं नाव दे अर्थात यह सग्या नवान कई सग एक्सप्लेनेशन मैं आता संगत बसना नहीं है तुम्हारा पी नाव तुम्हारा का ही महती 
स्ट्रॅडल असतं स्ट्रँगल असतं स्ट्रॅडलमध्ये म्हणजे मित्रांनो काय करतो आपण की एकाच स्ट्राईकचा कॉल आणि पुट थोडक्यात सांगतो एका स्ट्राईकचा कॉल आणि पुट एकाच एक्सपायरीचा आपण ॲट अ टाईम सेल करतो हे झालं शॉर्ट स्ट्रॅडल असतं लॉंग स्ट्रॅडल असतं आपण एकाच स्ट्राईक प्राईजचा कॉल आणि पुट जर बाय केला कधी कधी जेव्हा विक्स जास्त असतं सध्याच्या काळात विक्स जास्त आहे विक्स म्हणजे व्हॉलॅटिलिटी इंडेक्स मित्रांनो सर्दी झाल्यावर जे औषध वापरतो ते नव्हे तर शेअर मार्केटमध्ये पण एक विक्स असतं म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये टेम्परेचर कसं आहे हे ओळखण्यासाठी आपण ते विक्सचा वापर करतो तर ते जे असतं त्याचं जर समजा व्हॉलिटिलिटी वाढली असेल तर आपण स्ट्रॅडल म्हणजे बाईंग स्ट्रॅडल पण करू शकतो कॉल आणि पुट आपण बाय करून सुद्धा मी मित्रांनो जास्त बाय करून प्रेफर करत नाही कारण बाईंगमध्ये तुम्हाला ऑप्शन बाईंगमध्ये लॉस होण्याची शक्यता जास्त असते तर त्याच्यामुळे माझे सगळ्या स्ट्रॅटर्जी असतात या जनरली सेलिंगच्या असतात असो आपण पुढे जाऊया स्ट्रँगल आपण वेगवेगळ्या स्ट्राईक प्राईजचे कॉल आणि पुट सेल करतो जी माझे आत्ता बघत असणारी लोकं जी आहेत त्यापैकी जे लोकं आपण व्हॉट्सअप ग्रुपवर आहोत ज्यांनी माझ्या बॅच वन बॅच टूसाठी रजिस्टर केलेलं आहे त्यांना मी काही पेपर ट्रेडिंगचे कॉल देतो आहे सध्या त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला जे देतो ऑप्शनचे कॉल हे स्ट्रँगल असतात मित्रांनो वेगवेगळ्या स्ट्राईक प्राईजचे सेम एक्सपायरीला आपण कॉल आणि पुट सेल करतो दॅट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रँगल ओके बुल कॉल स्प्रेड असू शकतो आपण एक कॉल बाय करतो आणि एक लांबचा कॉल आपण सेल करतो आता मी ते काही सगळं एक्सप्लेन इथे करणार नाही आहे त्यानंतर बिअर पुट स्प्रेड असतो आपण एक पुट बाय करतो आणि एक लांबचा पुट सेल करतो इथे आपण दोन्ही करतो लक्षात घ्या दोन्ही दिशेनं ट्रेडिंग करतो म्हणजे लॉंग झालं मार्केटमधली आपल्याला दिशा जर काही माहीत नसेल आपल्याला रेंज माहिती आहे पण मार्केट कुठच्या दिशेनं जाईल त्या रेंजमध्ये हे माहीत नसेल तेव्हा आपण दोन्ही साईडनं त्याच्यात काय करतो एंट्री घेतो जेणेकरून काय होतं मार्केटमध्ये काही झालं तरी आपल्याला प्रॉफिट मिळू शकतं तर हे झालं हेजिंग कशा पद्धतीनं करतात आता आपण बघणार आहे की त्यातलं एक एक्झाम्पल आता मित्रांनो नुसतं थेरी थेरी नाही बघणार आहे आपण या सेशनमध्ये आपण एक एक्झाम्पल बघणार आहे लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट करणार असाल तर एक मी सिम्पल लॉंग टर्ममध्ये सो अनेक प्रकार आहेत हां मी आत्ता वेळेच्या अभावी फक्त तुम्हाला काय करणार आहे त्यातला एकच प्रकार त्यातले सॉरी दोन प्रकार दाखवणार आहे मी तर त्यातला टाईप वन आत्ता आपण बघूया की इथे तुम्ही काय करायचं तुम्हाला ह्या पद्धतीनं जर हेजिंग करायचं असेल तर तुम्ही असा स्टॉक निवडायचा इन्व्हेस्टमेंटसाठी की जो डेरिवेटिव्ह सेगमेंटमध्ये अवेलेबल आहे ही फार महत्त्वाचं वाक्य आहे लक्षात घ्या आपण बरेच वेळेला काय होतं की तहान लागली की वीर शोधायला बाहेर पडतो किंवा वीर खणायला बाहेर पडतो आपल्याला मार्केटमध्ये रिस्क दिसायला लागली की हेजिंग करायला बाहेर पडणार आपण असं नाही चालणार तर तुम्हाला आधीपासून माहीत पाहिजे की आपल्याला जर उद्या वेळ आली तर आपल्याला हेज करता आलं पाहिजे त्यामुळे असा स्टॉक निवडा की जो डेरिवेटिव्ह सेगमेंटमध्ये आहे अर्थात त्याचं जे जे चांगले कंपन्या असतात आता मी असं काही गॅरंटेड नाही सांगू शकत पण बऱ्यापैकी असं असतं की बरेचशा चांगल्या कंपन्या असतात ह्या डेरिवेटिव्ह सेगमेंटमध्येच असतात अर्थात हे जनरल स्टेटमेंट नाही आहे किंवा हा काही नियम नाही आहे तर असा स्टॉक निवडा की ज्याला डेरिवेटिव्ह सेगमेंटमध्ये तो आहे ओके ते ही पहिलं क्रायटेरिया आहे दुसरं काय करा की ते शेअर्स जेव्हा तुम्ही बाय कराल तर ते बाय करताना एक नियम लक्षात ठेवा की तुम्हाला त्याचा डेरिवेटिव्ह मार्केटमधला लॉट साईज माहीत पाहिजे आपण एक एक्झाम्पल खाली बघणार आहे त्याच्यात तुम्हाला लक्षात येईल आणि तु ज्यांनी आपला फ्री बेसिक कोर्स केला आहे त्यांना माहिती आहे की डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये ट्रेडिंग जे होतं हे लॉट साईजवर होतं सिंगल सिंगल शेअरमध्ये आपण ट्रेड नाही करू शकत तर तिथे लॉट साईजमध्ये आपण ट्रेड करतो तर इथे आपल्याला आपण शेअर्स घेताना तर ते इक्वल टू लॉट साईज किंवा मल्टिपल ऑफ लॉट साईज घ्यायला पाहिजेत इक्वल टू किंवा मल्टिपल म्हणजे काय जर समजा त्याचा लॉट साईज असेल समजा आपण असं समजूया की हजार शेअरचा लॉट साईज आहे तर तुम्हाला कमीत कमी हजार शेअर घ्यावे लागतील किंवा त्या पट्टीत घ्यावे लागतील ओके तरच तुम्हाला परफेक्ट अर्थात परफेक्ट असं काही शब्द असत नाही पण त्यातल्या त्यात परफेक्ट तुम्हाला काय करता येऊ शकते हेजिंग स्टॅट जे सेटअप आहे तो तुम्ही त्याच्यामध्ये करू शकता तर मल्टिपल म्हणजे हजार घ्या किंवा दोन हजार घ्या त्या पट्टीत घ्यायला पाहिजे तुम्हाला ओके त्यानंतर काय करायचं की आपल्याला एक काही असं सेटअप बनवायला पाहिजे डेरिवेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंटमधला कारण तुम्ही शेअर बाय केले तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करताय आपण एक एक्झाम्पल आत्ता लगेचच बघणार आहोत तर त्याच्यासाठी तुम्हाला एक काही सेटअप बनवायला लागेल एक स्ट्रॅटर्जी बनवायला लागेल आणि ती डेरिवेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंटमधनं हेज कसं करायचं त्याची स्ट्रॅटर्जी असणार आहे तर ती आपण बघणार आहे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कधी एंट्री घ्यायची 
म्हणजे आता इन्शुरन्स आपण जन्माला आलेला इन्शुरन्स घेतो का नाही आपल्याला जेव्हा रिस्क दिसायला लागते आपल्याला जेव्हा लक्षात येतं की आपल्याला आता इन्शुरन्स आत्ताच घेतला पाहिजे तो स्वस्त पडतोय तर अशा वेळेला आपण इन्शुरन्स घेतो मित्रांनो त्याच पद्धतीनं इन्व्हेस्टमेंट केल्या गेल्या लगेच काही तुम्हाला हेजिंग करण्याची गरज नसते बरेच वेळेला पण आपल्याला काही एंट्री आणि एक्झिट आपण नियम जर ठरवून ठेवले तर त्या नियमानुसार आपण घेऊ शकतो ते कसे ठरवायचे ते आता येणाऱ्या एक्झाम्पलमध्ये आपण लगेचच बघणार आहोत तर आपण काय करूया पुढे जाऊया थोडंसं ओके व्हेरी गुड आपण एक लगेच एक्झाम्पलच बघतोय की इथे आपण रिलायन्स हा शेअर बघतोय आता तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करत असाल तर तुमच्या असं लक्षात येईल की आपल्याला रिलायन्स म एक नॉर्मल उदाहरण आहे आता ह्याच्यात बराच फायदा झाला आहे लोकांना म्हणून मी ती स्ट्रॅटर्जी सांगतोय असं नाही आहे तुम्ही इतर कुठेही ती टेस्ट करून बघू शकता ही स्ट्रॅटर्जी एक एक्झाम्पल घ्यायचं म्हणून मी चांगलं एक्झाम्पल घेतोय समजा आपण लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट करतोय तर मी आता इथे मुद्दाम एक प्राईस दिली आहे तुम्हाला बघून आश्चर्य वाटेल की जर इफ वी पर्चेस फायव्ह हंड्रेड शेअर्स ऑफ रिलायन्स ॲट फोर फोर्टी फायव्ह पर शेअर आश्चर्य वाटलं ना मित्रांनो कारण का अरे चारशे पंचेचाळीसला कधी होता रिलायन्स तर फार लांब नव्हता फक्त पाच वर्षापूर्वी होता मी मुद्दाम ह्या एक्झाम्पलसाठी बरोबर आज दहा तारीख आहे आज रविवार आहे पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे दोन हजार पंधराच्या मे मध्ये सुद्धा दहा तारखेला काही कारणामुळे आता मी ते बघितलं नाही काय होतं कदाचित रविवारच असेल किंवा सुट्टी होती मार्केटला अकरा तारीखचा रेट घेतलाय अकरा तारीखला आपल्याला रिलायन्सचे जर पाचशे शेअर घ्यायचे असतील कारण आत्ताचा लॉट साईज पाचशे आहे मित्रांनो त्यावेळेला कदाचित वेगळा असेल आपण एक्झाम्पलसाठी समजूया की तेव्हाही पाचशेच होता बरोबर तर आता चारशे पंचेचाळीस शेअर्स तेव्हा साधारण चारशे एक्केचाळीस ते चारशे पन्नास या दरम्यान त्या दिवसभरात रिलायन्सच्या शेअरनं प्राईस मुवमेंट केली होती आपण एक मिड पॉईंटला चारशे पंचेचाळीस पकडूया जे मी तुम्हाला चार्टवर पण दाखवणार आहे मी काही असं हवेतले आकडे घेतले नाही आहेत तर समजा तुम्ही घेतले असतील चारशे पंचेचाळीसनं पाचशे शेअर्स कारण पाचशेचा रिलायन्सचा लॉट आहे ओके तर काय झालं असेल करंट प्राईस म्हणजे आता मार्केट शुक्रवारी आज तारीख दहा आहे नऊ आठ तारीखला मार्केट जे क्लोज झालं आहे रिलायन्सचा प्राईस आहे पंधराशे एकसष्ट रुपये ऐंशी पैसे ओके ह्याचा अर्थ काय झाला आहे तुम्हाला तुमच्या साधारण सव्वा दोन लाखाच्या इन्व्हेस्टमेंटवर तुम्हाला पाच लाख अठ्ठावन्न हजार रुपयाचा प्रॉफिट झाला असता बरोबर ना म्हणजे तुमच्या दोन लाखावर पाच लाख म्हणजे टोटल तुमची तिप्पट झाली असती रक्कम जर तुम्ही बघितलं तर तुमची जी काही इन्व्हेस्टमेंट होती ती तिप्पट झाली असती तिपटीपेक्षा थोडी जास्तच झाली असती तुम्हाला सरळ सरळ दिसतं इथे पाचशे रुपयाचं साधारण पंधराशे झालं आहे म्हणजे तिप्पट झालं तर तेच इथे तुम्हाला दिसत आहे ओके पण ह्या पाच वर्षात तुम्हाला होल्ड करून राहणं दरवेळेला शक्य झालं असतं का त्या कारण रिलायन्सचा शेअर काय रोज एक एक दोन दोन पाच पाच रुपयांनी वाढलाय का आणि आज पंधराशे एकसष्ट झालाय का नाही मित्रांनो असं नाही होत कायम तर तुम्हाला असं लक्षात येतं की कधी कधी त्याच्यामध्ये फॉल येतो किंमत खूप पडते शंभर दोनशे तीनशे रुपयानं सुद्धा त्याची किंमत पडते आणि मग आपल्याला रिस्क वाटायला लागते ओके तर आपण काय करणार आहे आता आपण आता एक एक्झाम्पल बघणार आहे की हे कशा पद्धतीनं आपण हेजिंग करू शकतो तर त्याच्यासाठी मी थोडंसं आपल्या ह्याच्यावर जातो आहे टर्मिनलवर जातो आहे इथे मी काय केलं आहे की रिलायन्स शेअर्स हे करून ठेवलं आहे चार्ट उघडून ठेवलं आहे आपण बघू शकता की आता समजा मी थोडंसं पाहिजे असेल तुम्हाला आता झूम करून दाखवतो थोडं झूम करूया म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल तुम्हाला एवढ्या झूमला दिसू शकेल ओके तर आपण काय करूया इथे बघितलं तर इथे आकडा दिसतोय तुम्हाला ग्रीनमध्ये दिसतोय बघा पंधराशे एकसष्ट रुपये ऐंशी पैशाला रिलायन्सचं शेअर आत्ता क्लोज झाला ओके आपण नेहमीप्रमाणे एक इंडिकेटर लावला आहे एम एस सी मुव्हिंग ॲव्हरेज कॉन्व्हर्जन डायव्हर्जन्स मॅगडी म्हणतात त्याला शॉर्टफॉर्ममध्ये तर तुम्ही जर समजा रिलायन्सचं शेअर आपण आता जाऊन बघूया का ओके आपण जाऊन बघूया पाच वर्षापूर्वी रिलायन्सचा शेअर कितीला होता मी थोडंसं झूम आउट करतो आणि आपण पाच वर्ष मागे जाऊया हा डेली चार्ट आहे मित्रांनो लक्षात घ्या तुम्हाला ज्यांना आत्तापर्यंत माझे लाईव्ह सेशन आणि सगळ्या व्हिडिओज बघायची सवय झाली आहे त्यांना इथे दिसतंय हा डेली चार्ट घेतलाय मी ओके आपण कुठपर्यंत पोचलो दोन हजार सतरा दोन हजार सोळा ओके मी इथे मार्क करून ठेवलंय ठीक आहे अकरा मे दोन हजार पंधरा मी इथे ठेवलंय तुम्हाला हे पण माहिती आहे की कुठे किमती बघायच्या ओपन हाय लो क्लोज कुठे बघायचं 
तो इधे किमती दिता है हा हलत आता मऊस हलतो है क्या मैं आता मऊस स्थिर करते कि वाचा ओके वाचा चारशे एक्के लो है चारशे एक पन्ना पॉइंट त्रहत्तर का हाई है चारशे चाड़ी से चारशे पन्ना मैं मटल रिलायन्स शेयर का ट्रेड करता मन अपन एवरेज प्राइस का चारशे पंच रुपये तो दिवसी आप समझा रैंडमली इन्वेस्ट के लिए क्या तो मित्रों का अपना मैगड़ी का नेहमी का निम लय कर मैगड़ी डिफॉल्ट सेटिंग ठेतो है मैं थोड़स समझाला सोप जाव मन झूम करते है चार्ट ओके आता तुम्हारा अस लक्ष आल कि मैगड़ीन एकदा दौनदा दी लगता लगे प्राइजला क्या लगे इन्वेस्टमेंट मजे अपन हेजिंग घत नहीं जन्मला जन्मला लगे क्या अपन इन्शुरस काड़त नहीं अपन का ही काल वट बगत ओके अपन वट बगित अपन कभी आलो है आठ जुलाईला आलो इधे थोड़स मित्रों वाचता उलट वाचा अत तो पैल मंथ अत मग डेट आते तो आठ जुलाईला आलो है और वेला अपने मैगड़ीन का सिग्नल अपन सिग्नल दिल है निगेटिव मजे मैगड़ीन का सिग्नल लाइन न अपनी जी मैगड़ी लाइन होती क्रॉस कर खाली गए अपन इधे का करना फ्यूचर मधे समझा आता इतके जुने फ्यूचर के चार्ट का अवेलेबल नहीं है तो आप समझू कि फ्यूचर का चार्ट सुधा कारण तो वन इज टू वन चो इतल कैलक्युलेशन एक दोन रुपया फरक पड़े फार फार तो पवपास सारखे तो इधे तुम्हारे का लक्षा आल अल कि इधे अपन फ्यूचर शॉर्ट के कशा पद्धति हेजिंग करना आप शेयर्स बाय के अपने इधे लक्ष बरखीन एक संगत मित्रों तुम्हारा आश्चर्य वाटेल कि जर तुम्हें एक लॉट इतके शेयर्स अवेलेबल आते तो फ्यूचर शॉर्ट करना ब्रोकर तुम्हें वेग मार्जिन मगत नहीं मे हेजिंग है तुम्हारा फ्री मिलते अर्थात मार लिमिटेशन अत कि जर तुम्हारा एम टी एम मधे लॉस जा मार्क टू मार्केट मधे लॉस जा तो तुम्हारा तो दवा लगत पोजिशन घे अदरवाइज आत्ता रिलायन्स जर फ्यूचर तुम्हारा शॉर्ट कराए तो मार्जिन दोन लाख रुपये लगल तो लगत नहीं कारण तुम्हें पोर्टफोलिओ मे पांचे शेयर्स ऑलरेडी तो तुम्हें ब्रोकर एक्स्ट्रा मार्जिन घत नहीं मे हेजिंग तुम्हें हे हा इन्शुरस प्लैन तुम्हें फ्री घू श अर्थात जर एम टू एम लॉसेस होते तो मात्र रोजार रोज तुम्हारा दयावे लगना है तेवड़ा तो प्रोविजन तुम्हारा ठेवाव लगे अपन का इधे बगू आठ जुलाईला आपली किमत कि आठ जुलाईला आपली किमत होती लो होता चारशे पंचाणव आय होता पांचे चार रुपये ओके मजे साधारणपण दह रुपया जी मुंट जा हा दिवस आप समझू कि पांचे रुपया अपन मत सेंटर काड़ूँ समझू कि पांचे रुपया अपने लक्षा आल कि आज निगेटिव वह लगे कारण मैगड़ी इतने सिग्नल दया लगला निगेटिव होते हैं मनु आप अपन फ्यूचर पांचे रुपया शॉर्ट के मित्रों अपन कि एंट्री के लिए चारशे पंच रुपया एंट्री के लिए अपन पांचे पर्यत आलो है कि फायदा जला अपना पंचावन रुपये पर शेयर फायदा जला है पांचे शेयर गुणी गुणाकार करा तुम्हार लक्ष दे अपने कि फायदा जला है आता अपने प्रोटेक्ट करा वे है मित्रों हा फायदा है हा प्रोटेक्ट के पाजे अपने अपन काू शको इधे एक लॉट रिलायन्स शॉर्ट के होल तुम्हारा लक्षा दे कि इधन रिलायन्स की किमत थोड़ी वाड़ी प एम एस सी डी च मात्र निगेटिव सिग्नल तसाच रहा इधे तुम्हारा का ही दिवस एम टू एम लॉस जो अल तो दवा लगना है मित्रों लक्षा गया जरी पोजिशन फ्री जा तुम्हारी पोजिशन फ्री उबी रही तरी सु तुम्हारा एम टू एम लॉस का ही दिवस दवा लगना है पन हे डिविडंड कि हाँ जो फायदा है तो तुम्हारा पुढ़े मिलना है कारण आप मैगड़ीन दिल्ला सिग्नल अतिशय चांग पद्धतिन चलला तुम्हें लक्षा आल कि इतपर्यंत मैगड़ी सिग्नल चलना तथपर्यंत तुम्हारा का लगना है मजे कभीपर्यंत बगा आप आठ जुलाईला एंट्री घॉस ओवर कभी आला है सप्टेंबर महीन आला है मित्रों लक्षा गया बराबर दोन महीने आपका रिलायन्स शेयर हा निगेटिवली ट्रेड करत होता ओके मजे हा दो महीन मधे का हो फार फार तो तुम्हें करंट महीन फ्यूचर घेल तो तुम्हारा रोल ओवर करावा लगे रोल ओवर मे का बेसिक कोर्स मधे मैं संगित है ओके तर रोल ओवर करावा लगे फार फार तो दोनशे चारशे रुपये मजे रोल ओवर 
पोजिशन एक घी आ क्लोज के लिए कि दौनशे रुपये साधारण जीरो दा मार्जिन घत तुम्हार तुम्हार ब्रोकरनुसार थोड़ाफार फरक अल अपन समझू कि दौनदा के लिए चारशे चारशे आठशे अपन हजार रुपये पकड़ू हजार रुपये अपना ब्रोकरेज मे खर्च जाला एम टू एम सा का थोड़े राखीव ठेले होते पे आता प्रॉफिट मे सग आयाम एम टू एम का अपने खिशात दयाव लगना नहीं नर अपने इतने लक्षा आल अपने क्लियर कभी कल अपन एखाद दिवस थाम इधे अपने कल नौ सप्टेंबरला कल नौ सप्टेंबर किमत बगा ओ एच एल सी मधे ओपन हाई लो क्लोज मधे बारशे पंचवीस से चारशे एक चारशे पंचवीस से चारशे चाड़ीस है समझू पंद्रह रुपया फरक है अपन सात साढ़े सात रुपये ठरू मे अपन साधारण तीस बत्तीस रुपये समझू चारशे तीस रुपया अपन का आप लोग फ्यूचर मदली जी शॉर्ट के होता तो आप स्क्वेर ऑफ के पांचे लगन शॉर्ट के होता चारशे तीस रुपये समझू अपन आप स्क्वेर ऑफ के अपने कितने रुपये मिला मित्रनो सत्तर रुपये मिला सत्तर रुपये मिला कि अपन कैलक्युलेट कर अपने सत्तर रुपये मिला मल्टीप्लाय बाय फाइव हंड्रेड इक्वल टू पस्तीस हजार रुपये अपने दोन महीन प्रॉफिट जाता अपले शेयर जागे वरच है परत चारशे पस्तीस रुपये वगैरह किमत आई मे अपने शेयर्स मधे दह रुपया लॉस है पे सत्तर रुपये अपन ऑलरेडी मिलवले लक्षा आली का गंम्मत ओके हे पॉवर हेजिंग जी का लक्षा आली का तुम्हारा तो हेजिंग ची ही पॉवर आते कि जर तुम्हें एक सीम्पल मित्रनो हेपेक्षा चांगल चांगल सेटअप्स मैक है मैं अतिशय सोपा सेटअप तुम्हारा दिला है मैगड़ी जिथे तुम्हारा निगेटिव करेल तिथे तुम्हें फ्यूचर की एक पोजिशन शॉर्ट करा और जेव तो पॉजिटिव दिल के तुम्हें क्या करा तो बाहर पड़ा अपने दह पॉइंट लॉस शेयर मधे रहा पत्तर पॉइंट प्रॉफिट अपने अपने हेजिंग ने मिलवन दिलाजे हा जो का फॉल दिखो इधे खाली मजे जे सग खा आल हमें तुम्हारा जा इमर्जन्सी नुकसान होते हे तुम्हार इन्शुरसन मजे हेजिंग ने भरुन दिल आता मी का सगी एक्जाम्पल संग हा पांच वर्षा तुम्हारा इंटरेस्ट अल तो तुम्हें फाइंड आउट करू शता कि जेव जेव आता इतने निगेटिव काजिंग मधे तुम्हारा कई कई ठिका लॉस पेल पोटल जो पांच वर्षा का कालावधि बगित तो तुम इन्वेस्टमेंटला तुम्हारा ट्रिपल रिटर्न आला मे तिप्पट रिटर्न आला पो तुम्हें हेजिंग के तो मित्रों कदाचित चौपट कि पांचपट सुधा आला आता एक एक्जाम्पल आप शेवट बोया मजे अगली अपन आत्ता यू या मगे नको जाएगा आप आत्ता यू या हमें बोया थोड़स मी ही लाइन काड़ून टाकतो हि इधे एक लाइन चुकन आई है हि लाइन एक काड़ून टाको ओके आत्ताच जो फॉल है मजे कोविड नाइनटीन मु जो फॉल जा मित्रों लक्षा गया तुम्हारा न से लक्ष कोविड मु कोविड मु फॉल ये तो कि कशा मुझे तो अपने नहीं कल कारण बरच वे का हो कि का हो रहा है अपने नस्त महती अपन सीम्पल अपनी जी का सेटअप है तो फॉलो कराए का अपन आता इधे बगा तुम्हारा न से लक्ष कि मार्केट भविष्य इतक खा जा है अपने नहीं अंदाज ये सवीस दोन ला सवीस फेब्रुवारी लगडीन मात्र संगित हो कि आता इतन पूरे मार्केट मधे निगेटिव ट्रेंड यू शकतो अपन जर समा पद्धतिन इधे शॉर्ट के फ्यूचर च एक पोजिशन अपन शॉर्ट के लिए इधे रिलायंस शेयर कि चल रहा है बिलायंस तुम्हारा लक्ष्य तीन हाच कि तेराशे सत्त्या ते चौदाशे बारह अपन बोकड़ू खाल से तेरा रुपये वर के बारह रुपये पंचवीस रुपये अपने स्पैन है तो दिवस मधे पंचवीस रुपये अपन एक दह रुपये वर पकड़ू अपन एक चौदहशे पकड़ू ऑन एन एवरेज हिशोबाला सोप पड़े चौदहशे लगन रिलायंस शॉर्ट के समझा कारण मैगडीन सिग्नल दिला है मी पैला शेवट उदाहरण दाखो तो मधली सभी उदाहरण तुम्हें कैलक्युलेट कर बे मी का संगत तो है ती खरी पॉवर का तुम्हारा लक्षा दे तुम्हें इधे शॉर्ट के मैगडीन रिवर्स सिग्नल कभी दिला पॉजिटिव सिग्नल कभी दिला तो मित्रों सवीस मार्चला दिला ओके सवीस फेब्रुवारी तुम्हारा का सीग्नल मिला होता निगेटिव सिग्नल मिला होता बरबर एक महीन ने तुम्हारा पॉजिटिव सिग्नल मिला हा क्रॉस ओवर क्या हा क्रॉस ओवर इतन पॉजिटिव जामत होती अपन तिथे यू या तुम्हारा किमत लक्ष कि होती समझा दहाशे बे एक हज़ार बेच अकराशे सोला मे इधे बगित तो खाली अठावन रुपये हैं वर सोला रुपये अड़ुस आ सहा चौरहत्तर रुपये 
ओके अपन अस समझूया कि चौरहत्तर रुपये हैं अगली एक्जैक्ट कैलक्युलेशन नको करूया अपने हिशोबाट धरूया कि एक अपन तीस पस्तीस रुपये ऐड कराए मे अपन एक दहाशे पंचहत्तर ठरूया कि दहाशे पंचहत्तरला मैं मज़ फ्यूचर जे शॉर्ट के होते स्क्वेर ऑफ करूँ टाके कारण मेरा पॉजिटिव सिग्नल मिला है आता निगेटिव ट्रेंड मे रह अर्थ नहीं है ओके अपन चौदहशे मित्रनो शॉर्ट के लिए परत कैलक्युलेशन करूया आप पैल कैंसल करूया चौदहशे लगन शॉर्ट के लिए वजा आप जर समा दहाशे पंचहत्तर लर आप काड़ल तो आप तीन से पंचवीस पॉइंट्स मिलाले मल्टीप्लाय करू सेवी फाइव न तुम्हें लक्ष दे कि तुम्हारा चौवीस हज़ार पॉइंट्स तुम्हारा चौवीस हज़ार रुपये तुम्हारा प्रॉफिट जाता मे तुम रिलायन्स जरी चौदाशे वरन खाली ये 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 जाता तरी तुम्हारा चौवीस हज़ार रुपयाच प्रॉफिट नक्की मजे अपन तीन से पंचवीस गुणिले अपन पंचहत्तर बगित सॉरी क्या चुकी से दाखो तो मैं सॉरी 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 अपने पांचे च लॉट है तरीच मंडल एवं कस का कमी प्रॉफिट जाए एक लाख बसष्ट हज़ार रुपयाच प्रॉफिट जाए मित्रनो मैं कस है निफ्टी मे अपन ट्रेड करते पंचहत्तर च लॉट साइज इतका फिक्स बसला है ना डोक कि मेरा स्वप्न सुधा पंच लॉट साइज मंडल कि पंचहत्तर ही लक्षा दे रिलायन्स लॉट साइज पांचे चाहिए तो मैं अपने एक लाख बसष्ट हज़ार पांचे रुपयाच अपने प्रॉफिट जाता लक्षा घया मित्रनो अपने ही इन्वेस्टमेंट अपनी चालूच है इन्वेस्टमेंट मे का फरक पड़ेगा नहीं है पं सग जग जेव इक संगत है कि अपने कोविड मु नुकसान नुकसान तुम्हें जो प्रॉपर वेला एंट्री घी अती तुम्हार पोर्टफोलिओला प्रोटेक्ट करना तो तुम्हारा एक लाख बसष्ट हज़ार पांचे रुपया मित्रों नक्की फायदा जाता हा सीम्पल सेटअप न हेपेक्षा थोड़ा ऐडवान्स सेटअप मे ग तो कदाचित हेपेक्षा जास्त जो फायदा तुम्हारा हो शकला अर्थात अपन सीम्पल सेटअप बगतो जास्त वे न काड़ता मैं पूछा स्ट्रैटी कहो कारण हेत बच वे काड़ता यू शको आखीन भरपूर महति संगता यू शकते इधे तुम्हारा हा एक महीन तुम्हारा जवर जवर पाने दीड लाख पकड़ू अपन दीड लखा फायदा नक्की ओके अपन पुढ़ जाऊे प्रेजेंटेसन कड़े जाऊँ मी पेला टाइप दाखोल आता दुसरा टाइप बगू आप समझा नहीं है मित्रों तुम्हें नहीं पांचे शेयर घ ओके okay, नहीं तुम्हारा तो लक्षा आल कि अशा पद्धति कराएं अपन जनरली का करो सभी अपन ऐको सगे एक्सपर्ट ना ऐको कि डायवर्सिफाइड करा पोर्टफोलिओ तुम्हें रिलायन्स से दा पन्ना शेयर घेन देवा तुम्हें टी सी एस से एक पन्ना शंबर शेयर घेन देवा तुम्हें एच यू एल से एक वीस पंचवीस शेयर घेन देवा तुम्हें एस बी आई से एक पन्ना शेयर घेन देवा अपन थोड़ा 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 जस जमेल अपन समझा मित्रों एक पोर्टफोलिओ के डायवर्सिफाइड है अपन लॉट साइज का विचार कर कंपनिया चांगल निवड़ पायवर्सिफाइड के लिए लॉट साइज का विचार के नहीं है तो अशा वेला ओके अशा वेला अपन काू शको तो आप इधे बगना आहोत तो मित्रों मधे अपने एक कस ये होते कि तुम्हारा ये सग कहते का संगा मैं जरा मी डायरेक्टली का मैं घड़ाक बगत बगत मैं पटापट संपवाये मनु मी अगली एक्सप्रेस पंजाब मेल सोडली है पर समा तुम्हारा कि कहत नहीं है तो मैं संगा तुम्हारे जर का शंका अल तो मैं शंका नक्की उत्तर देन व्हाट्सअप ग्रुप वर दे प्रयत्न करेन कारण आज दुर्दैवान अपन बराज विषय पॉवर पैक अपल लाइव सेशन है तैमु सग्या स्ट्रैटर्जीत जो समझू तो मैं शंका समाधान नहीं करता कारण एक ताशा पुढ़े गेल कि जरा बोरिंग होता तुम्हारा डेटा पंपू शको तुम्हारा नेटफ्लिक्स वह अमेजॉन प्राइम वर का पिक्चर बगैल तो कदाचित मैं आज ते तुम्हारा दिवस खराब करेन तो अव हो अर्थात मैं तुम्हारा खूब चांगली महति देते है यदल मेरा स्वतः कॉन्फिडन्स है और तुम्हारा ती नक्की आवड़ अल तो जरा मैं संगा तुम्हारा समझते है का मैं जे का संगत है तो नसेल समझत तो अपन व्हाट्सअप वरसुद्धा ज्यादा का शंका अल तो अपन करू शको अपन पुढ़े जो है ओके जर तुम डायवर्सिफाइड पोर्टफोलिओ है और पोर्टफोलिओं वैल्युएशन समझा दोन लाख रुपये आता मुद्दा मैं हा दो लाख आकड़ा घ कारण तेपेक्षा कमी अल तो थोड़स तुम्हारा तेज प्रॉब्लम हो बनवू शकता तेला जरा डोक लवल तो तुम्हारा प्रत्येक पोर्टफोलिओ सा तुम्हारा एक सेटअप बनवता यू शको हेजिंग बनवता यू शकत भले तुम पन्ना हजारा का पोर्टफोलिओ अ भले पंचवीस हजारा का अना तुम्हें पैसे हैं हार्ड अर्न मनी है तुम्हें कष्ट मिलवे पैसे हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करू शता 
सिंपल समझा सोप जाव मन मी दो लखा पोर्टफोलिओ उदाहरण इधे घतो ओके आता मैं अशा वेला का करना अशा वेला मगाशी संगित तो पद्धतिन तुम्हें करू शकता तुम्हार पोर्टफोलिओ मे डायवर्सिफिकेशन है क्या तुम्हें एकाच कु शेयर फ्यूचर कि कशान तुम्हें तिथे काम नहीं करू शकत म अशा वेला तुम्हार मदती तुम्हार मदती निफ्टी कि बैंक निफ्टी तुम जो पोर्टफोलिओ मे मैक्म बैंकिंग शेयर अल्ल तो तुम्ही तुम्हें बैंक निफ्टीन हेज करा कि सग्या क्षेत्र तो तुम्हें निफ्टीन हेज करू शकता अपन लगे लाइव एक्जाम्पल पगना है कशा पद्धतिन करू शकता तो आप बगू का कि आपका पोर्टफोलिओ मे जेव तुम्हारा सिग्नल मिले अपन मगाशी मैगडी सहायन सिग्नल कसा मिलते तो बगित होता अपन आता सिग्नल कशा पर शोधना है निफ्टी पर शोधना है मित्रनो कारण बरेचे जो तुम्हें चांगल कंपनियों के शेयर जो निवड़े अल तो जनरली को रिनेशन निफ्टी बरबर अत कि बैंक निफ्टी बरबर अत तो आप सिग्नल कशा शोधना है अपन इंडेक्स मधे सिग्नल शोधना है आप करना है इंडेक्स फ्यूचर मधे कि इंडेक्स ऑप्शन मधे ही करता ये वे अभाव मैं फिर आता फ्यूचर मतलब संगत ऑप्शन मधन पुम्मी हेजिंग करू शता कमीत कमी किमतीत सुधा तुम्हें हेजिंग करू शता मित्रनो जर तुम्हें जो पोर्टफोलिओ न सेल मोटा तो तुम्हारा कारण हेजिंग मैं तुम्हारा पैसे देवन ती पोजिशन बनवा लगना है पैसे देवन तुम्हारा इन्शुरस घवा लगना है अर्थात दोन लखा पोर्टफोलिओ अल चांगल शेयर्स अल तो तुम्हारा नहीं पैसे दयाल लगना कारण तुम्हारा इंडेक्स फ्यूचर तुम्हें तो पोर्टफोलिओ बदलत तुम्हारा ब्रोकर तुम्हारा देते तुम्हारा जीरो ऐडिशनल चार्जेस मधे तुम्हें हेजिंग करू शता कस का आप बगू सॉरी मैं थोड़स पुढ़ गलो अपन परत आता हे कस कर प्रैक्टिकली दाखोत ओके अपन परत का करू पर आप चार्ट वर ओके अपन जाऊ निफ्टी वाता समझा तुम पोर्टफोलिओ है पोर्टफोलिओ है दोन लखाच निफ्टीच निफ्टी मधे अपन का अपन मग सारक बगू कि निफ्टी मधे अपने मैग मैगडी सिग्नल आप मैगडीज लवल निफ्टी फिफ्टी चाहे इंडेक्स घुमला फ्यूचर का चार्ट घवा लगे फारसा फरक अत नहीं आता जरा वॉलेटिलिटी मु कभी कभी पन्ना रुपया वगैरह फरक ये तो को रिनेशन सेम रह जी का मुवमेंट निफ्टी लगते पद्धतिन साधारण फ्यूचर ही होते तो तुम्हें एक्जैक्ट पाजे अल तो तुम्हें फ्यूचर चा चार्ट वर्सुद्धा तो टेस्ट करू शता तो इधे मैं दाखोते हैं तुम्हारा मित्रनो कि आप बगू थोड़स जूमआउट करू मैं तुम्हार लक्षा ही कि पेला निगेटिव सिग्नल तुम्हारा कभी मिला चौवीस तारीखला मिला चौवीस फेब्रुवारी मिला ओके अपने नहीं महति कि कोविड भारत मजे कोरोना वायरस का प्रॉब्लम भारत अपन केवपर्यंत फार मोटा रिलैक्सेशन मधे हो तो गवर्नमेंट ने ही फारस का नौत आशा वेला इंडेक्स न मात्र तुम्हारा दाखल होत कि इतन पूरे निगेटिव मुवमेंट यू शकती है कारण मार्केट है नेहमी भविष्य बगना अत मे फ्यूचर इज ऑलवेज डिस्काउंटेड इन द मार्केट अस एक मटल ज भविष्य जे का हो आत्ताच घड़ मार्केट मे रिएक्शन आत्ताच आर आप इतने बगू कि चौवीस तारीखला तुम्हारा पेला सिग्नल मिला मैगडीन निगेटिव सिग्नल दिला तुम्हें समझा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मे एंट्री घी तुम्हारा नसेल चौवीस तारीखला समझ लुम्ला पंचवीस तारीखला समझ लें तुम्हारा कदाचित चौवीस तारीखला रिलायन्स बरबर सेवा कल अल कारण हा मैगडी का चार्ट जूम के तुम्हारा दिस्त पन समझू कि चौवीस तारीखला अपने समझ ल अगर तुम्हें पंचवीस सवीस से एग्जाम्पल घर फरक पड़ता नहीं अपन सवीस से घू शको चला अपन सवीस से घे कि सवीस तारीखला मेला तुम्हें इतने जो काजीपूर्वक बगित तो क्लिअर दिस्त है कि निगेटिव सिग्नल आला है ओके आप बगू सवीस तारीखला का होते है सवीस तारीखला अपने लक्षा देते है कि निफ्टीच का होते निफ्टी होते अकरा सहाशे एक अकरा हजार सहाशे चाड़ीस तो अकरा हजार सातशे त्रिया हा दरमन होता अपन सात पकड़ू मित्रों एवरेज ओके अकरा सात तुम्हें निफ्टी शॉर्ट के लिए पॉजिटिव सिग्नल कभी आला एकतीस मार्चला आला बरबर एकतीस मार्चला का पोजिशन होती एकतीस मार्चला तुम्हें बगित तो एकतीस मार्चला होते मे अपन अकरा कि समझा अपन अकरा चारशे लकरा पांचे लकरा सात के समझे ओके ओके अकरा सात अपन अकड़ा लक्ष पॉजिटिव कभी आल अपने मैगडी का सिग्नल पॉजिटिव आला एकतीस तारीखला आला अपन एकतीस तारीखला नहीं समझ लं समझू अपन पूछा एक तारीख घे अपने इधे लक्षा आल इधे कभी लक्षा आल एक एप्रिल लक्षा आल कि ठीक है पॉजिटिव सिग्नल ये निपटी मे 
आठ हजार दोनशे ते आठ हजार सहाशे म्हणजे खूप मोठी रेंज आहे त्या दिवशी तर आठ दोनशे आणि सहाशे म्हणजे चारशे पॉईंट आहेत आपण दोनशे पॉईंट पकडूया म्हणजे आठ तीनशेला आपण स्क्वेअर ऑफ केलं असं समजूया ऑन अन ॲव्हरेज ओके मार्केटमध्ये आपण कॅल्क्युलेशनसाठी ॲव्हरेज समजूया आपण अकरा सातशेला मित्रांनो शॉर्ट केलं होतं कॅल्क्युलेशनवर येऊया आपण अकरा सातशे वजा आपण स्क्वेअर ऑफ कधी केलं आठ हजार तीनशे ला ओके आपल्याला किती पॉइंट मिळाले तब्बल तीन हजार चारशे पॉइंट मिळाले निफ्टी मध्ये मित्रांनो ओके आता ह्याचा लॉट साईज मी कधीच चुकणार नाही ह्याचा लॉट साईज आहे पंच्याहत्तर बरोबर हाच माझ्या डोक्यात कायम असतो कारण माझं मॅक्झिमम ट्रेडिंग जे असतं ते निफ्टी आणि बँक निफ्टीवर असतं तर किती फायदा झाला असता मित्रांनो कोविड मुळे सगळं जग सगळे भारतातली लोक सगळे इन्व्हेस्टर ओरडत आहेत की आमचं खूप मोठं नुकसान झालं चाळीस टक्के आमचं डाऊन आलं तुमच्या दोन लाखाच्या इन्व्हेस्टमेंटवर साधारण तुम्हाला अडीच लाख रुपयाचा फायदा झाला असता मित्रांनो बरं त्याच्यासाठी काही ॲडिशनल खर्च आला नसता हे सगळ्यात महत्वाचं आहे फक्त तुम्हाला व्हिजिलंट म्हणजे तुम्हाला म्हणजे आपण त्याला काय म्हणू शकतो की एक तत्पर राहण्याची एक सावध राहण्याची गरज असते आणि तुम्ही जर दोन लाखाचा पोर्टफोलिओ असता आणि तुम्ही तुम्हाला काहीही खर्च न करता ब्रोकरनं तुम्हाला निफ्टी शॉर्ट करू दिलं असतं कारण तुमच्याकडे दोन लाख रुपयाचे शेअर्स आहेत ओके तर तुम्ही अडीच लाख रुपये म्हणजे तुमची इन्व्हेस्टमेंट नील झाली असती तुम्ही इथे काय करू शकला असतात इन्व्हेस्टमेंट नील करून बाहेर पडला असता तुमचे जे शेअर आहेत ते आता तुमचे बोनस झाले असते किती दिवसात फक्त एका महिन्यामध्ये लक्षात घ्या हेजिंगची ही पॉवर असते हेजिंगची ही ताकद असते आणि ज्याच्यात आपण काय करू शकतो हे सर्व करू शकतो वेळ पटापट संपतोय त्याच्यामुळे आपण काय करूया आपण पुढे जाऊया हे अजून चांगल्या पद्धतीनंही सांगता आलं असतं मला आपण इंट्राडेसाठी काय काय करता येईल ते पटापट बघूया आता मी मग सांगितल्याप्रमाणे इंट्राडेसाठी काय आहे ट्रिकी आहे मात्र कारण जितका वेळ कमी होतो जितकं ट्रेडिंगसाठी वेळ आपल्याला कमी असतो तेवढं ते अवघड असतं आपण लिमिटेशनमध्ये तिसरा पॉईंट बघितलेला आहे थोडंसं ट्रिकी असतं त्याच्यासाठी थोडंसं ऑप्शनचं नॉलेज चांगलं असावं लागतं कारण इथे आपल्याला कॉम्प्लिकेटेड सेटअप लावावे लागतात ओके तर ते आहे आणि बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागतात म्हणजे बाकीचं बघितलं एक मॅगडी लावला आणि अनालिसिस केलं असं नाही होत मित्रांनो इथे इंट्राडेसाठी तुम्हाला डेटा अनालिसिस करावं लागतं रेंज फाइंड आउट करावी लागते सपोर्ट रेजिस्टन्स बघावं लागतो सप्लाय डिमांड बघावं लागतं असं खूप काय काय बघावं लागतं ओके आणि मेन म्हणजे आपण जे काही स्ट्राईक प्राईज निवडणाऱ्या ऑप्शनमध्ये त्याचा मनीनेस बघावा लागतो त्याच्यामध्ये नक्की पैसे शिल्लक आहेत का नक्की त्यातनं काही फायदा होणार आहे का हे बघावं लागतं ओके आपण पटापट पुढे जाऊया हेजिंग ज्या स्ट्रॅटर्जी असतात किंवा सेटअप असतात हे एक्सपायरीच्या दिवशी मित्रांनो खूप चांगल्या पद्धतीनं काम करतात ओके तर हे सगळ्यांनी आतापर्यंत आपल्या फ्री कोर्सला असणाऱ्या सर्वांनी आतापर्यंत अनुभवलं असेलच ह्याच्यासाठी मी एक उदाहरण सांगतो आत्ता जी फ्री बॅचेस चालू आहेत माझ्या दोन तर त्याच्यामध्ये एक इंट्राडे हेजिंग कॉल दिला होता निफ्टी ऑप्शनवर आठ आठवत असेल आत्ता जी रिसेंट विकली एक्सपायरी झाली तर सात पाच म्हणजे सात मेला जी एक्सपायरी झाली गुरुवारी तर त्याच्यासाठी मी एक कॉल दिला होता मित्रांनो आठवत असते असेल तर बघा किंवा व्हॉट्सअपच्या मेसेजमध्ये जाऊन बघा हा पेपर ट्रेडिंगसाठी होता कुणीही माझे जे कॉल असतात हे ॲक्च्युअल मार्केटमध्ये ट्रेड करू नयेत त्यानं जे काय फायदा नुकसान होईल माझा त्याच्याशी काही संबंध असणार नाही मी जे कॉल देतोय हे प्युअरली पेपर ट्रेडिंगसाठी देतोय तरी सुद्धा आपण एक उदाहरण म्हणून बघूया तर मी नऊ हजार शंभर म्हणजे नाईन थाउजंड वन हंड्रेडचा पी शॉर्ट करायला सांगितला होता आणि नऊ हजार चारशेचा कॉल शॉर्ट करायला सांगितला होता मित्रांनो तुम्ही जर चांगला ब्रोकर यूज करत असाल जो तुम्हाला जास्त लिव्हरेज देतोय तर साधारण एक पंधरा वीस हजारात तुमची ह्या एक लॉटची दोन ह्याची पोझिशन उभी राहिली असते ओके एक पी शॉर्ट करायचा आहे एक सी शॉर्ट करायचा आहे पुट शॉर्ट करायचा आहे कॉल शॉर्ट करायचा आहे आणि मित्रांनो त्या दिवशी त्या दोघांची आपण जेव्हा एंट्री घेतली तेव्हा किंमत साधारण दोघांची बेरीज होती सत्तर पॉईंट्स आणि मार्केट दिवसभर नऊ हजार दोनशे पन्नास पॉईंटवर पन्नास पॉईंट खाली असं क्लोज झालं नऊ दोनशेला परफेक्ट क्लोज झालं आणि आपल्याला काय झालं जवळजवळ सत्तर पॉईंट्स त्याच्यामध्ये मिळाले आपलं प्रॉफिट सत्तर पॉईंटवर किती होऊ शकतं मित्रांनो निफ्टीचा लॉट पंच्याहत्तर आहे 
मी विसरणार नाही तुम्ही आता विसरू शकत नाही तर आपल्याला पाच हजार दोनशे पन्नास आपण थोडंसं वरचं ब्रोकरेज आणि वजा करू ब्रोकरेज निफ्टीसाठी आपल्याला हार्डली पन्नास पन्नास शंभर रुपये तर दोन पोझिशन आहेत दोनशे रुपये आलं असं समजू वरचे अडीचशे रुपये आपण सोडून दिले पाच हजार रुपये आपण नक्कीच मिळवू शकलो असतो मित्रांनो जर आपण प्रॉपर ह्याच्यामध्ये जर एंट्री घेतली असती तर आपल्याला ते सत्तर पॉईंट मिळून आपण पाच हजार रुपये आता पाच हजार रुपये एका दिवसात मिळू शकतात का अशाही मला काही जणांनी शंका विचारली मित्रांनो ग्रुपवर बरोबर त्यांना हे सगळं पेपर ट्रेडिंग खोटं वाटायला लागलं म्हणून मी आता काही कॉल दिल देताना मुद्दाम काही असेच रिलायन्सची सेलची सुद्धा तुम्हाला कॉल दिले कारण आपल्याला पेपर ट्रेडिंग करायचं आहे लॉस कसा होऊ शकतो हे बघायचं आहे शुक्रवार असून सुद्धा मित्रांनो आठवत असेल तुम्हाला काल मी निफ्टीला बाईंगचा कॉल दिला होता मला कारण काय झालं आतापर्यंत जे सगळे माझे डेरिव्हेटिव्हचे कॉल हे प्रॉफिटच देत होते इक्विटीमध्ये एकदम दोनदा नुकसान झालं होतं त्या कॉल्समुळे पण मा मागच्या आठ दिव आठ दहा दिवसात कायम प्रॉफिटेबल चाललो होतो आपण तर त्याच्यामुळे आजकाल मी थोडंसं त्याच्यात मस्ती करायला सुरुवात केली कारण पेपर ट्रेडिंग आहे कशा पद्धतीनं लॉस होतो हे तुम्हाला समजायला पाहिजे ह्याच्यासाठी मी काय केलं तशा पद्धतीनं त्याच्यामध्ये दिलं होतं तर ह्या ट्रेडमध्ये आपल्याला पाच हजार रुपयाचा फायदा झाला असता आता तुम्हाला आश्चर्य वाटेल मी आता ह्याच्या पुढच्या सेक्शनवर पटकन येतोय कारण आज आणखीन एका गोष्टीचा महत्वाचा दिवस आहे त्याच्यावर मला यायचं आहे तर तो महत्वाचा दिवस आहे आता ह्या ह्या गोष्टीला काय म्हणतात सॉरी 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 ह्या गोष्टीला काय म्हणतात ते आपण बघूया याला म्हणतात स्ट्रँगल ओके आता ही जी स्ट्रॅटर्जी ही स्ट्रँगल आहे आपण वेगवेगळे स्ट्राईक प्राईज आपण काय केले शॉर्ट केले ओके हे लॉंग शॉर्ट स्ट्रँगल आहे बाईंग करून सुद्धा स्ट्रँगल करता येतं वेगळे स्ट्राईक प्राईज असल्यामुळे स्ट्रँगल म्हणतात सेम स्ट्राईक प्राईज असता मी स्वतः नऊ दोनशेचा कॉल आणि पुट त्या दिवशी शॉर्ट केला होता मित्रांनो म्हणजे मी स्ट्रॅडल केलं होतं त्याच्यात रिस्क जास्त असते पण रिवॉर्ड सुद्धा त्याच्यात जास्त मिळू शकतो ओके तर आपण पुढे जाऊया आता मी मुद्दाम ह्या गोष्टीवर येतोय थोडस आपलं ऍडव्हर्टायझिंग करतोय माझा जो पेड कोर्स आहे आता ॲडव्हर्टाईज का करतोय त्यालाही महत्वाचं कारण आहे कारण आज दहा दहा मे आहे आणि आपली सुपर डिस्काउंटेड लॉकडाऊन फीची आज लास्ट डेट आहे लक्षात घ्या आपली फी किती आहे कोर्सची फक्त तीन हजार चारशे नव्याण्णव रुपये तीन हजार पाचशे रुपये समजा मित्रांनो एका पेपर ट्रेडिंगच्या ट्रेडमध्ये आपण पाच हजार रुपये मिळवू शकतो म्हणजे माझी कोर्सची फी किती कमी आहे बरं तो सुद्धा फ्री कोर्समध्ये दिलेल्या ट्रेडवर तर नक्कीच पेड कोर्समध्ये तुम्ही अशा पद्धतीनं शिकाल की तुम्हाला ती फी एक दोन ट्रेडमध्येच तुम्ही काढू शकाल तर अशा अशा फीमध्ये आणि हे का देतोय आपण लॉकडाऊन असल्यामुळे माझ्या कोर्सचं व्हॅल्युएशन इतकं नक्कीच नाही आहे जे लोक आत्ता पहिली बॅच फुल झाली आहे जे लोक आत्ता करतायत त्यांना नक्कीच हळूहळू लक्षात येईल की आपल्या कोर्सचं व्हॅल्युएशन मार्केटमध्ये बघायला गेलं तर पंचवीस ते तीस हजार रुपये आहे मित्रांनो पण लॉकडाऊन आहे लोकांना जॉबचं प्रॉब्लेम झालेत बऱ्याच कंपन्या बंद बंद आहेत अनेक इश्यू आहेत त्याच्यामुळे मी अतिशय कमी आणि माझा पहिलाच ऑनलाईन कोर्स आहे तर त्याच्यामुळे अतिशय कमी फी ठेवली आहे आजच्या दिवसात जर तुम्ही ॲडमिशन घेत असाल तर तुम्हाला तीन हजार चारशे नव्याण्णव रुपयामध्ये ती ॲडमिशन मिळणार आहे उद्यापासून जर घेणार असाल तर मित्रांनो थोडीशी वाढलेली फी असणार आहे आता मात्र आज शेवटचा दिवस आहे उद्यापासून लॉकडाऊन असेपर्यंत याची फी चार हजार नऊशे नव्याण्णव रुपयेच राहणार आहे लॉकडाऊन नंतर आपण फी रिवाइज करणार आहे ती वाढवणार आहे कारण तेव्हा सगळं सुरळीत चालू झालेलं असेल तर तुम्हाला जर ह्या कोर्सचा फायदा घ्यायचा असेल थोडक्यात मी एक दोन मिनिटामध्ये माहिती सांगतो हा कोर्स कम्प्लिटली ऑनलाईन आहे तुम्हाला तुमच्या वेगानं तुमच्या कन्व्हिनियन्सनं तुमच्या सवडीनं तुम्ही करू शकता प्रॅक्टिकल सेशन्स मात्र मार्केट अवर्समध्ये असणार ते सुद्धा तुम्ही तुमच्या सवडीनं करू शकता कारण आपण वन टू वन मध्ये प्रॅक्टिकल सेशन घेणार आहोत तर त्याच्यामुळे प्रत्येकाला समजेपर्यंत मी शिकवणार आहे तर त्याच्यामुळे ते प्रॅक्टिकल सेशन कसे असणार आहेत मार्केट आर्ट्समध्येच घ्यावं लागणार प्रॅक्टिकल आपण आधी बाहेर घेऊ शकत नाही तर अशा पद्धतीनं आहे बरं दुसरं महत्वाची गोष्ट आहे की वन कोर्स फॉर ऑल आहे म्हणजे ह्या कोर्समध्ये सगळ्याच गोष्टींचा समावेश एकत्र केलेला आहे मार्केटमध्ये तुम्ही गेलात तर तुम्हाला इंट्राडेसाठी वेगळे कोर्स असतात स्विंग ट्रेडिंगसाठी वेगळे असतात आपण तसं करत नाही आपण सगळ्या साठी म्हणजे अगदी स्कॅल्पर जर तुम्हाला व्हायचं असेल स्कॅल्पिंग करायचं असेल इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग पोझिशनल ट्रेडिंग लॉंग टर्म सगळ्या प्रकारांसाठी आपण ह्याच्यामध्ये स्ट्रॅटर्जी देणार आहोत मित्रांनो लक्षात घ्या तर अतिशय कमी फीमध्ये देतोय मी थोडक्यात या सगळ्या गोष्टीची सांगतोय अतिशय लिमिटेड सीट असतात जे आता पहिल्या कोर्समध्ये आहेत त्यांना माहिती आहे कमीत कमी 
मुलं मी ठे जे स्टुडंट्स आहेत ते मी याच्यामध्ये घेतो याचं कारण आपल्याला सगळ्यात चांगला त्यांना हे द्यायचं असतो खूप चांगल्या पद्धतीनं त्यांना जर सपोर्ट द्यायचा असेल तर स्टुडंटची संख्या कमीत कमी पाहिजे ओके तर पहिली बॅच आपली ऑलरेडी स्टार्ट झाली आहे पाच तारीखला दुसऱ्या बॅचसाठी आपलं रजिस्ट्रेशन चालू आहे आज शेवटची तारीख आहे सुपर डिस्काउंटेडसाठी ओके त्यानंतर तुम्ही पाच हजार रुपयामध्ये चार हजार नऊशे नव्याण्णवमध्ये घेऊ शकता जोपर्यंत लॉकडाऊन आहे लॉकडाऊन संपल्यानंतर मी ती फी रिवाईज करणार आहे आणि रेग्युलर फीमध्ये तुम्हाला अवेलेबल असेल जर तुम्हाला कुठलीही शंका असेल या कोर्सविषयी तुम्हाला काहीही माहिती पाहिजे असेल तर व्हॉट्सअप करू शकता तुम्ही व्हॉट्सअपला माझा नंबर आहे लिव नाईन फोर ओके तर हा नंबर मी मुद्दाम काही वेळ इथे ठेवतोय कारण तुम्हाला जर काही लिहून घ्यायचं असेल फोटो काढून घ्यायचं असेल स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर तुम्ही घेऊ शकता अर्थात आपलं हे सगळं सेशन तुम्हाला लाईव्ह सुद्धा थोड्या वेळानं युट्यूबकडनं लिंक अवेलेबल झाली की तुम्हाला हा पूर्ण व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला अवेलेबल असणार आहे ओके तर आज आपण हेजिंग म्हणजे काय बघितलं आणि आज लास्ट डेट असल्यामुळे सुपर डिस्काउंटेड फीचा ला लास्ट डेट असल्यामुळे मी तुमचा थोडासा वेळ घेतला काही मिनट एक दोन मिनटांचा ज्याच्यामध्ये मी या कोर्सची सुद्धा तुम्हाला ॲडव्हर्टाईज केली नॉट नेसेसरी तुम्ही कोर्स केलाच पाहिजे आपल्या फ्री कोर्समध्ये सुद्धा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आहेत पण कोर्स केला तर तुम्हाला पिन पॉईंट आणि जास्त प्रिसाईज सेटअप्स तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळू शकतात फ्री कोर्समध्ये आपण दर आठवड्याला अशाच पद्धतीनं लाईव्ह सेशन घेत राहणार आहे आणि चांगल्या चांगल्या पद्धतीनं लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंटचा व्हिडिओवर मला खूप चांगले रिस्पॉन्स आलेले आहेत मला त्याचा सेकंड पार्ट बनवायचा आहे बघूया आपल्याला कधी संधी मिळते इंट्राडे ट्रेडिंगवर सुद्धा मी लाईव्ह सेशन घेणार आहे त्याच्यात कशा पद्धतीनं करता येतं काय गोष्टी कराव्या लागतात ते मी तुम्हाला सांगणार आहे म्हणजे फ्रीमध्ये सुद्धा जर तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या कारण ह्या सगळ्या पुढच्या गोष्टी तुम्हाला यूट्यूब चॅनलवर बघायला मिळतील तुम्हाला त्याचे अलर्ट्स मिळतील जे जे व्हिडिओ तुम्हाला आवडतात लाईक करायला मात्र अजिबात कंजूशी करू नका जो व्हिडिओ आवडेल नक्की लाईक करा कमेंट करा तुम्हाला काय वाटलं आणि आपल्या मित्रांना शेअर करा मित्रांनो ओके माझ्यामध्ये सगळ्यांचे स्क्रीनशॉट वगैरे घेऊन झाले असतील माझ्या ग्रुपमध्ये असणाऱ्यांकडे माझा नंबर ऑलरेडी आहेच तर त्यामुळे आप आज आपण इथेच थांबतो आहे बऱ्यापैकी आपण इन टाईम आहोत थँक्यू व्हेरी मच तुम्हाला हा आजचा लाईव्ह सेशन कसा वाटला नक्की मला कळवा व्हॉट्सअपवर कळवा आपल्या व्हिडिओ येईल तेव्हा त्याच्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहा लाईक करा आणि अजूनपर्यंत जर तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा घरात रहा हेल्दी रहा धन्यवाद